Olá, neste vídeo vamos falar do dia em que Amanda confessa que sabia que o Silveira na verdade era o Tinoco, seu pai adotivo. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Corpo Dourado, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Amanda, na prisão, se arrepende de suas maldades e vai conversar com o padre. Amanda diz... Na minha infância, eu tinha um pai que eu achava ele o homem mais lindo do mundo, mais maravilhoso, mais inteligente, mais sábio, mas ele não era um homem bom. Foi ele, bom, eu não, eu não quero culpar ninguém, eu podia muito bem ter escolhido não ser como ele. Eu tive uma mãe maravilhosa, ela cuidou de mim, ela queria me fazer uma pessoa decente, uma pessoa boa, ela não era minha mãe de verdade, na verdade... Eu fui adotada, os meus pais verdadeiros foram assassinados, mas a... essa mãe adotiva sempre me considerou uma filha verdadeira, sempre me considerou uma filha de verdade. E eu sou muito grata a ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, generosa. Eu que escolhi, eu não sei porquê, eu acho que desde pequeno aparece que eu tinha uma atração pelas coisas que eram erradas. Era como um sonho, como se eu estivesse na frente de um abismo, que eu podia sair, mas alguma coisa lá embaixo puxava, sabe? Eu escolhi o um mal, eu fui casada com um homem maravilhoso, bom, mas parece que eu tinha que destruir esse amor. Eu matei uma pessoa, eu achava que o Zé Paulo tinha matado meu pai, e eu sentia um ódio muito grande dele. Mas não era essa culpa que ele tinha em ter matado meu pai, não era isso. Eu acho que eu usava essa culpa como um pretexto para justificar o ódio que eu sentia por mim mesma. No fundo, eu vivi envenenada pelo meu próprio ódio. Amanda chora e diz, eu matei a Frida, eu quis incriminar a Selena porque meu marido amava ela e eu não podia suportar. Quando ela foi presa, quando ela saiu da cadeia, eu quis matar a Selena também. E tem mais ainda. O homem que eu tive uma relação depois que eu me separei do meu marido, esse homem, o Silveira, algumas vezes eu achei que esse homem, ele podia ser o meu pai. O padre diz, o teu pai é adotivo, Amanda? E a Amanda chorando diz, eu sabia. Eu sabia que ele podia ser o meu pai, o Tinoco. E o pai diz, mas ele não morreu? E a Amanda diz, não, eu não sei, ninguém sabe na verdade. Nunca acharam o corpo do meu pai, era tudo muito confuso, eu não sei. Mas no fundo eu, eu achava que ele era o meu pai. No fundo eu fiquei com esse homem por ódio. No fundo eu sentia muito ódio por esse pai adotivo porque ele me fez muito mal, ele me fez muito mal. Amanda chora e diz, será que você está entendendo, padre, o que eu estou dizendo? Você entende o que ele fez comigo? Entende? E o padre diz, você está arrependida do que fez, Amanda? E Amanda diz, eu estou arrependida, eu quero mudar, eu já queria mudar antes de vir para a prisão, mas eu não sabia como, é como se eu tivesse uma floresta escura, que eu não consigo enxergar nada. E agora que eu estou aqui, eu percebo essas mulheres que não tiveram a mesma condição que eu tive. Eu vejo como eu sou pior do que elas. Eu quero me salvar, eu quero ajuda, eu não quero mais ser essa pessoa miserável que eu fui. Amanda chora muito. E o padre diz, você já está se libertando. Amanda diz, não, tô às vezes, quando eu estou cuidando das doentes, eu sinto de novo essa coisa confusa, porque eu tive uma formação horrível. Eu sinto um desprezo, um nojo, eu não sei, eu não gosto disso, eu não quero sentir isso. Eu não quero mais sentir isso, eu quero mudar de verdade. Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu estou te pedindo ajuda de coração, porque eu quero ser outra pessoa, eu quero me modificar. Amanda chora. E diz que está arrependida e implora ajuda. E esse foi o vídeo do dia em que Amanda confessa todos os seus crimes e revela. 
que sentia que o Silveira era o Tinoco, seu pai adotivo. Que... O que vocês acharam, hein? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.